بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا علی صدری و یسر علی عمری و حل الگ دم السان یف کہو قولی آج ہم فسٹ ایئر انگلش کے حوالے سے اس کا انٹروڈکٹری لیکچر پڑھیں گے اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فسٹ ایئر میں وہ بچے جو فسٹ ایئر کلاس میں بیٹھتے ہیں تو انگلش کے حوالے سے وہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کو پڑھنی پڑیں گی کون کون سے ٹاپکس ہیں جن کو وہ پڑھیں گے تو اس لحاظ سے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یار انگلش کا سلیبس کیا ہے تو انگلش کے سلیبس میں وہ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں فار ایگزامپل ہم دو چیزیں پڑھیں گے جی ایک اس میں بک ون ہے اور بک ون کے اندر جو ہے وہ شارٹ سٹوریز ہوں گی جو کہ پندرہ کے قریب ہیں دیر آر ففٹینز آلموسٹ اور اس طرح ایک بک تھری ہے جس میں دو چیزیں شامل ہوں گی ایک پلے ہوگا اور دوسرا پوئمس پلے جو ہیں وہ تین ہوں گے اور جو پوئمس ہیں وہ بیس کے قریب ہیں یعنی بیس پوئمس کو ہم پڑھیں گے اور تین جو ہے وہ پلیز پڑھیں گے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس میں وہ بک ٹو کہاں چلے گی تو بک ٹو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شاء سیکنڈ ایئر میں پڑھیں گے تو فسٹ ایئر کے اندر ہمارے پاس دو کتابیں ہوں گی ایک بک ون اور دوسری بک تھری بک ون میں کیا ہوگا جی شارٹ سٹوریز ہوں گی اینڈ ہاؤ مینی شارٹ سٹوریز آر دیر آر ففٹین شارٹ سٹوریز دیٹ وی ول ریڈ ریگارڈنگ بک تھری ایز فار ایز بک تھری از کنسرن بک تھری کمپرائز ٹو پورشن ون از ایلوکیٹڈ فار پلیز اینڈ ادر ون ایز فار دا پوئمس ہم پلیز تین پلیس پڑھیں گے اور بیس جو ہے وہ پوئمس پڑھیں گے ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شارٹ سٹوریز کے اوپر اور پلیس کے اوپر جو ہمارا پیپر پیٹرن اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ سو نمبر کا پیپر ہوگا جس میں ایک سبجیکٹیو پارٹ ہوتا ہے جیسے کہ سبھی جانتے ہیں اور دوسرا پورشن جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوگا سبجیکٹیو ایٹی مارکس کا ہوگا اور جو آبجیکٹیو ہے یہ ٹوینٹی مارکس کا ہوگا ہم بات کرتے ہیں پہلے سبجیکٹیو کی سبجیکٹیو میں جو ایٹی مارکس ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوں گی بس بہت بہت سمپل ہے بہت آسان ہے ہم اگر اس میں بھی سبجیکٹیو کو اس نے دو حصوں پہ تقسیم کر دیا ایک اس نے کہا جی کہ سیکشن ون ہوگا اور دوسرا سیکشن ٹو ہوگا جو سیکشن ون ہے اس میں کوشچن ٹو سے سٹارٹ کرے گا وہ کوشچن ٹو سے سٹارٹ کرے گا اور کوشچن ون جو ہے وہ آبجیکٹیو کا ہوگا جو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کوشچن ٹو جو ہے وہ بک ون سے ہوگا یہ والی بک ون سے اور اس میں شارٹ سٹوریز میں سے وہ کوشچن اٹھائے گا اور وہ سکس کوشچن جو ہے وہ کرے گا سکس کوشچن پوچھ آپ سے آٹھ کوشچن دے گا چھ کرنے ہوں گے تو یہ ٹویلو مارکس کا جو ہے وہ کوشچن ہم اس کو اٹیمپٹ کریں گے اور یہ کیسے کوشچن کو آنسر دیا جا سکتا ہے اس کی ٹیکنیکس ہیں وہ ذریعہ بات اگر آپ بک پڑھیں گے تو آپ اس کی جو کانٹر سے پوچھا ہوگا وہ بھی ہم آنسر کر سکتے ہیں ایک دو اور ٹیکنیکس ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ود دا پیسو ٹائم ہم ڈسکس کریں گے بارہ مارکس اس کے ہیں یہ بارہ کے بارہ مارکس آسانی سے لیے جا سکتے ہیں اگر آپ نے جو پوچھا گیا ہے وہی وہ آنسر دیا ہے اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے تو آپ بارہ کے بارہ مارکس اس میں حاصل کر سکتے ہیں کوشچن نمبر تھری جو ہے یہ آپ کا بک تھری سے ہوگا اور یہ پلیس سے ریلیٹڈ ہوگا اور اس کے اندر پانچ کوشچن آپ کو اٹیمپٹ کرنے ہوں گے اور اگین ہمارے پاس کتنے مارکس بنیں گے جی دس مارکس اس کے بن جائیں گے اس میں بھی جو پوچھا گیا ہے وہی ہم نے آنسر دیا اور اس میں کوئی گرامر مسٹیک نہیں تھی کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں تھی تو ہمیں دس نمبر پورے کے پورے اوارڈ جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں چوتھا کوشچن جو ہے وہ بھی بک تھری میں سے ہوگا اور بک تھری میں سے اس ٹائم پوئمس میں سے کوشچن ہوگا اور صرف ہمیں چار کوشچن اس میں اٹیمپٹ کرنے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے آٹھ مارکس اس کے بن جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے مارکس بنتے ہیں یہ آپ کے جو ہیں بارہ دس بائیس اور یہ تیس مارکس کا جو ہے یہ آپ کا سیکشن ون بن جاتا ہے تھرٹی مارکس تو سیکشن ون تھرٹی مارکس کا ہے اس میں تھرٹی آؤٹ آف تھرٹی لیے جا سکتے ہیں بغیر کسی مسٹیک کے آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ نے اس کو تھری لائنس کے اندر فور لائنس کے اندر آپ نے اس کو آنسر کر دیا کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہیں تھی کوئی گرامر مسٹیک نہیں تھی تو تیس مارکس تو آپ کے پورے ہو گئے تو وی کین گیٹ اٹ ویری ایزیلی ہم اس کو بڑی آسانی سے تیس مارکس اس میں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں کوشچن نمبر فائیو جو ہے یہ یا تو وہ لیٹر لکھنے کو کہے گا یا ہمیں کہے گا جی آپ اس میں اپلیکیشن لکھتے ہیں اب بچے بڑے کوشچن کرتے ہیں دبے کے نہیں کہ سر بتائیں لیٹر بھی ہے اور اپلیکیشن بھی ہے تو لیٹر لکھیں یا اپلیکیشن لکھیں اب کوئی بھی لکھ لیں آپ کو دس میں سے جو اس کے ایلوکیٹڈ مارکس ہیں اس میں آپ کو میکسیمم نائن مارکس ملتے ہیں یو کین گیٹ اٹ ویری ایزیلی وہ نائن مارکس نائن مارکس کو لینے کے لیے کچھ ٹیکنیکس ہیں چاہے آپ لیٹر کو لکھ رہے ہیں چاہے آپ اپلیکیشن کو لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا فارمیٹ ٹھیک لکھا آپ نے اس کی ریکوائرمنٹ
आपने मैट्रिक में भी लेटर लिखा मैट्रिक में भी आपने एप्लीकेशन लिखी चीज़ें आप ये सारी बचपन से करते आ रहे हैं तो क्या ऐसा लिखेंगे आप इसके अंदर कि आपके नाइन मार्क्स आ रहे हैं ऑब्वियसली पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट सेम वो सेम पैटर्न है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा इसमें आपको तीन चीज़ों को आपको इन जो है ना वो इस्तेमाल करना है यानी अपना इन्हांस करना है नंबर वन इसकी जो पैराग्राफिंग है वो तीन पैराग्राफ लिखेंगे आप नाइन टेंथ के अंदर आप एक पैराग्राफ या डेढ़ दो लिखते थे इसमें कम से कम आपने तीन पैराग्राफ लिखने एप्लीकेशन के अंदर कम से कम दो पैराग्राफ लिखने इसकी जो लैंग्वेज है वो रिफाइन होगी इसकी लैंग्वेज जो है फ्रेजेस बड़ी अच्छी होंगी इसकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी इसमें जो है वो टू द पॉइंट रेलिवेंट स्पेसिफिक वोकेबलरी है जो आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो है आप सीखेंगे कि इसमें कौन सी यूज़ हो सकती है अब जहाँ तक क्वेश्चन आ गया कि लेटर करें या एप्लीकेशन का तो इसमें एक साइकोलॉजिकल डिफ्रेंस है बस वो ये है कि एप्लीकेशन जो है वो एक ही पेज के ऊपर आ जाती है लेटर थोड़ा सा एक पेज से दूसरे पेज तक टिल्ट कर जाता है डेट सफ़े तक चला जाता है तो साइकोलॉजिकली जो पेपर चेकर होता है ना वो कहता है यार इसने अच्छा लिखा है ज़्यादा लिखा हो नंबर देता है इसके अलावा कोई दूसरी और बात नहीं है कि आप लेटर या एप्लीकेशन किसको ज्वाइन करेंगे ठीक है जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो सिक्स जो है वो होगा मॉरल स्टोरीज़ का और मॉरल स्टोरीज़ अगेन जो है इसके लिए हमारे दस नंबर उसने एलोकेट किए हैं और मैक्सिमम इसमें नौ नंबर हासिल कर सकते हैं मॉरल स्टोरी में कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे मैं आपको ये बात में भी डिटेल से बता दूंगा जारी बात है हम पूरा साल इसको डिस्कस करेंगे मज़े की बात ये है कि मॉरल स्टोरी के अंदर नाइन मार्क्स हासिल करना बहुत आसान ये वही मॉरल स्टोरीज़ हैं जो मैं मैट्रिक में पढ़ी थी लेकिन अगेन इसमें डिफ्रेंस क्या होगा इसमें डिफ्रेंस ये होगा कि आपको देखना है कि टाइटल क्या होता है इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है इसका मिडिल पार्ट कौन सा होता है इसका एंड पार्ट क्या होता है इसमें करेक्टराइजेशन क्या होती है इसकी सेटिंग क्या होती है और उसके बाद इसका जो मॉरल कंक्लूजन है वो आपने एक ही मॉरल कंक्लूजन देना है मैं आपको विद द बेस्ट ऑफ टाइम जब हम ये बाकायदा पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको सिर्फ दस मॉरल स्टोरीज लिखाऊंगा उन्हीं में से आएगा इसके अलावा कोई नहीं आता पिछले चालीस सालों के अंदर वो दस स्टोरीज दस टाइटल बनते हैं जिसके अंदर जो है वो दस बीस मॉरल मॉरल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो अगर आपने दस भी छोड़ें सिर्फ आपने पाँच स्टोरीज को अच्छी तरह तैयार कर लें उसका पैटर्न याद कर लें उसका स्टाइल देख लें आपको कोई भी वो स्टोरी पूछे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं यू कैन गेट इट वेरी इजली नाइन मार्क्स आउट ऑफ इट ये गारंटी सारी बात मैं आपको दूंगा क्वेश्चन नंबर जो सेवन है उसके तीन पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर सेवन के तीन पार्ट होंगे पहला जो है वो रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है ये बुक थ्री में से वो जो पोइम्स होंगी उनमें से वो चंद एक लाइने दे देगा और कहेगा जी इन लाइनों को आप रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स एक्सप्लेन करें इसके जो है वो फाइव मार्क्स होंगे और इसमें आज से एक साल पहले तक पिछले साल जो मार्किंग स्कीम चेंज हुई है वो सिर्फ चार मार्क्स देते अब उसको पाँच के पाँच नंबर पूरे वो देना शुरू कर दिए उन्होंने तो इसमें आपको कैसे करना है आपने बताना है कि ये जो लाइंस दी हुई हैं जो स्टेंजे में से जो वर्सेस दी हुई हैं वो वर्सेस किस पोइम की हैं और उसका कौन सा पोइट है ये रेफरेंस आपका एक नंबर का होगा कॉन्टेक्स्ट बताता है कि ये जो लाइने पोइम्स में ली गई ये कहाँ से थी उसका एक नंबर है एक्सप्लेनेशन के तीन मार्क्स होते हैं तो टोटल इसके जो ना वो पाँच मार्क्स हो जाएंगे ये मैं आपको डिटेल्स एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस अंदाज से हम उसको रेफरेंट कॉन्टेक्ट इजीली कर सकते हैं ये लाजमी तौर पे आपको पोइम्स का याद करना है कि पोइम जो बीस हैं उसका पोइट कौन सा है और उसका जो उनके नाम कौन से हैं और जो है ना कई पोइम्स ऐसी हैं जो एक ही पोइट की लिखी हुई हैं वो तीन तीन पोइम्स के अंदर आई हुई हैं वो सारी बात आप उसको डिस्कस कर लेंगे पंक्चुएशन बुक वन में जो शॉर्ट स्टोरीज हैं उनमें से वो दो तीन लाइनें आपको दे देगा और आप कहेगा कि इसमें जो चीज़ें मिसिंग हैं पंक्चुएशन के लिहाज से वो फिलअप कर दें ये भी पाँच मार्क्स का होगा और ये इट्स वेरी सिंपल ये हमने ना अब मैट्रिक में आप लोगों ने कम ही तोज्जो दी है इसके ऊपर हमने मैट्रिक में इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया होता कि यदि कॉमा कहाँ पे लगना होता है फुल स्टॉप कहाँ पे लगना होता है इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ पे लगने होते हैं साइन ऑफ एक्सलमेशन कहाँ से निकले होते हैं तो ये बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इसके ऊपर लेकिन मैं आपको इन शहमदुल्ला अल्लाह तला के फजल से आपको सिर्फ पाँच टिप्स दूँगा आपको पांच टेस्ट होंगे लिटमस टेस्ट होंगे जैसे ना केमिस्ट्री के अंदर आप लिटमस टेस्ट करते हैं इस तरह ये उसके टेस्ट होंगे पांच आपने वो सेंटेंस सामने रखना है और देखना है इसमें ये चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं ये चीज़ आप चेक करते जाएंगे तीन बातों के अंदर अंदर आपकी पंक्चुएशन कंप्लीट हो जाएगी ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये कितना सिंपल है तो ये कोई भी आदमी कर सकता है आपको जरूरी नहीं कि आपने फर्स्ट इंग्लिश करनी है आप कोई भी हैं कहीं से बैठे हैं मैं आपको कहीं से भी कोई लाइन उठा के दूंगा तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ उसको पंक्चुएशन कर सकते हैं वो जारी बात
ये बिल्कुल वही हैं जो ऑलमोस्ट आपने क्या किया हुआ है मैट्रिक में पढ़े हुए हैं इसमें लेकिन थोड़ी सी रेंज ज़्यादा हो जाएगी इसमें लफ्स जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे तो जो पेर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो होमोनेम्स होते हैं होमोफोन्स होते हैं होमोनेम होते हैं होमोनेम होमोफोन्स और होमोग्राफ्स होते हैं तो ये सेम होते हैं जैसे मैं राइट का वर्ड यूज़ करता हूँ ना राइट डब्ल्यू आर आई टी भी होता है और आर आई जी एच टी राइट भी होता है तो दोनों राइट प्रोनाउंसिएशन सेम है तो प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है लेकिन मीनिंग उनके डिफरेंट है ऐसे बहुत से वर्ड आपको मिलेंगे जैसे वीक है डब्ल्यू डबल ई के वीक भी होता है और डब्ल्यू ई ए के वीक भी होता है ये वो पेर ऑफ वर्ड्स हैं जो ऑन सभी लोग जान रहे होते हैं जैसे हम जो है ना बहुत से ऐसे वर्ड होते हैं जो देर जैसे वर्ड है देर देर तीन में इस्तेमाल हो रहा था टी एच ई आर ई देर टी एच ई आई आर देर और टी एच ई वाई और अपोजिट ऑफ आर ये कैसे ही सॉल्व करेंगे इस बहुत सिंपल टेक्निक है आपको मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में पेयर ऑफ वर्ड्स बड़े मज़ेदार हैं और ये जो पास्ट में बार बार जो आ रहे होते हैं उन्हें को हम पढ़ेंगे और इन आप उसको ये पाँच नंबर आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं सो नॉट अ बिग डील इसमें भी आपके पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं रेफन कॉन्टेक्स में पाँच नंबर आएंगे पंक्चुएशन में इनशाला पूरे पाँच नंबर आएंगे पेयर ऑफ वर्ड्स के अंदर पाँच नंबर आएंगे सिर्फ देखिए आप दो नंबर कट रहे हैं आपके लेटर में और मॉडल स्टोरीज के अंदर इसके बाद ट्रांसलेशन है जी ट्रांसलेशन बुक वन के अंदर से जो शॉर्ट स्टोरीज हम पढ़ेंगे पंद्रह जो लेसन हैं उनमें से कोई एक पैराग्राफ उठाएगा दो लाइनें उठा सकता है तीन लाइनें उठा सकता है चार लाइनें पांच कितना भी और उसको कहेगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू इसको आप उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दें ये पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन होगा इस पंद्रह मार्क्स में लेने के लिए आपको मैक्सिमम वो थर्टीन से बहुत आला लिखा हो तो को फोर्टीन मार्क्स देता है अदरवाइज वो थर्टीन मार्क्स देता है तो ये नंबर कितने कट रहे हैं जी हमारे एक दो और तीन नंबर कट रहे हैं मतलब ये कि अस्सी नंबरों में से हम सेवनटी सेवन मार्क्स यहाँ पे हासिल कर सकते हैं सो नॉट अ बिग डील अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो करें टेक्निकल सिर्फ आप इसको अच्छी तरह से बुक वन बुक थ्री को पढ़ लें आप सिर्फ पढ़ लें कुछ स्किल्स हैं वो सीख लें तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि यार आप स्किलफुल हों हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ हमने अपने बच्चों के साथ एक जुल्म किया कि 10 सालों तक हमने बच्चों को लिखना नहीं सिखाया हमने उन बच्चों को पढ़ना नहीं सिखाया हमने उनको सिर्फ रट्टा लगाना सिखाया और वो भी गलत तरह की तरह पर रट्टा लगाना सिखाया इसी वजह से माशरे के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो वट आई बेसिकली विल डू विद यू पीपल दैट आई विल ट्राई टू टीच यू स्किल्स विद विच यू कैन राइट योर आप खुद लिख लिख पाएंगे तो उसके लिए आपको ट्रांसलेशन के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए वो ये है कि आपको अपने आपने जब बुक वन को शॉर्ट शॉर्ट पढ़ा तो पता चले कि अब लिखा क्या है और फिर उस लिखे हुए को उर्दू जुबान में भी आप इसको ट्रांसलेट कर लें अब गोया ये ट्रांसलेशन जो है ना दो जुबानों का आपका टेस्ट है एक इंग्लिश का इंग्लिश में दो चीज़ों का टेस्ट है कि वो जो फ्रेजेज हैं उसका क्या मतलब है जब वर्ड्स सेपरेट आते हैं तो मीनिंग चेंज होता है जब फ्रेजेस में आते हैं तो उसका समवर्ड मीनिंग इडोमेटिक चेंज हो जाता है इडियोमेटिक मीनिंग्स और लिटरल मीनिंग्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए फिर अगर आपको पता है तो फिर जब आप उर्दू लिखने में आते हो तो बच्चों की क्या मिस्टेक्स होती हैं उनकी इमला ठीक नहीं होती है उनकी राइटिंग ठीक नहीं होती है उनको लिखना नहीं आ रहा तो हिजे नहीं बनने आ रहे होते तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मार्क्स अपने कटवाते हैं यहाँ पर आप तीन चीज़ें इंश्योर कर लें कि आपने जो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट किया वो ठीक किया है आपने उसकी जो हिजे किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं और आपने राइटिंग बड़ी अच्छी की है आपको कोई तेरह नंबर से रोक नहीं सकता आप यू कैन गेट थर्टीन इवन फोर्टीन मैक्सिमम आपने अदबी और लिटरेरी और इडोमेटिक आपने को ट्रांसलेशन की हुई है तो वो आपको चौदह नंबर तक भी दे सकता है मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट है वो अब के के फाइनल ईयर में है उसने मुझे खुद बताया कि वो जब ट्रांसलेशन कर रहा था तो उसने एक जहाँ बच्चे सारे सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन कर रहे थे वहाँ पर वो अदबी टच ला रहा था उसके अंदर लिटरेचर और बड़ी खूबसूरत जो है ना उसके अंदर और उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी थी उसने बताया सर मेरे जो है ना वो इंग्लिश के अंदर नाइन्टी एट मार्क्स थे फर्स्ट ईयर के अंदर तो उसका मतलब ये कि उसको आप उसने मैक्सिमम मार्क्स लिए हैं उसने उसका ठीक है जी तो ये इंशाल्लाह चीज़ें आपको हम आप सीखेंगे इससे इट्स नॉट अ बिग डील कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो हमारा टारगेट 77 मार्क्स तो यहाँ तक लेने का है ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का और ये 20 के 20 मार्क्स हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उसमें क्या होगा सिननम्स कैसे होते हैं मतलब सिननम्स का मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हर हेयर वॉज डिशेबल्ड हर हेयर वॉश डिश अब हेयर है तो उसके साथ हम जो है ना वो वॉश का वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि हेयर जो है वो सिंगलर के तौर पे लिया जाता है हर हेयर वॉश डिशेबल्ड वो क्या करेगा कि एक अंडरलाइन करेगा एक वर्ड के नीचे डिशेबल्ड के
और आपसे पूछेगा कि बताएं इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन इसका मीनिंग डिशेबल्ड का है तो अगर आपको डिशेबल्ड का मीनिंग आता है तो आप बताए बताओगे कि ये अन इसका मीनिंग होगा अन भी हो सकता है इसका मतलब अनकैम्प्ड भी हो सकता है और बिखरे हुए बाल मैसी भी इसके मीनिंग जो है हो सकते हैं तो इसका अगर आपको मीनिंग आता है तो आप इसके चारों ऑप्शन के अंदर जो है जाकर इसके पहुँच सकते हैं इस तरह अगर कहा जाए कि मिस्टर स्टीवर्ड वॉज अपॉल्ड शॉक्ड स्टार्टल्ड तो इसका मतलब सरप्राइज होगा तो यानी सिनन बेस्ड जो है क्वेश्चन होंगे ऐसे दस क्वेश्चन होंगे अगर आपको ये सिनन आते हैं तो दस के दस पूरे नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से एक एम क्वेश्चन आता है कि मिस्टर बिटरिंग वॉन्टेड टू बिल्ड अगर ये क्वेश्चन हो मिस्टर बिटरिंग वॉन्टेड टू बिल्ड वॉन्ट अगेन उसके नीचे वो चार ऑप्शन देगा आपको चार ऑप्शन आपको देगा अच्छा अब ये जो क्वेश्चन है ना ये इस एयर वाला और ये बेटरिंग वाला ये एम सी क्यू सुन ये सारे बुक वन बुक थ्री इकट्ठे आएंगे तो जब ये बुक पढ़ी होगी तो ये मैं एग्जांपल लिखूंगा तो यू कैन कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली तो ये वक्त से पहले होगा कि आपको ये कैसे आपको ये ये वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं बिल्कुल यहीं से आ रहे हो हमने जब बुक वन अच्छी तरह से पढ़ रही हो पढ़ी होगी स्टोरी हमने पढ़ी होगी तो ये आप फ़ौरन मिनट से पहले बता देंगे डिशेबल्ड का ये मतलब है और जो ना मिस्टर बेटरिंग वॉन्टेड टू बिल्ड क्या बनाना चाहता था शिप बनाना चाहता था बोट बनाना चाहता था या वो एक प्लेन बनाना चाह रहा था या वो एक जहाज़ बनाना चाह रहा था रॉकेट बनाना चाह रहा था जहरी बात है इसका आंसर जो रॉकेट है वो रॉकेट जो है ना बिल्ड करना चाह रहा था ताकि वापस ज़मीन पर चला जाए तो ये एम बेस्ड क्वेश्चन होंगे अब हमारा रह गया फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स ये आप बचपन से जब से आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी है आपका ताल्लुक जो है वो वर्ब्स के साथ होगा और फॉर्म्स के साथ होगा मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूँ कितने बच्चे आप में से मौजूद है जो जी जानते हैं कि वर्ब्स की फॉर्म्स कितनी होती हैं ये ये एक ऐसा क्वेश्चन है आप सब लोग कहेंगे वर्ब की फॉर्म्स का मतलब क्या होता है वर्ब की फॉर्म्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई वर्ड वर्ब है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा और ये एक वर्ब है वो हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ब क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट होती है हर वो वर्ड जिसके अंदर मूवमेंट पाई जाती है उसको हम वर्ब कहते हैं एक्शन होता है फेल होता है तो इस वर्ड को जो वर्ब है कितनी फॉर्म्स में मैं चेंज कर सकता हूँ आप कहेंगे तीन सर कोई कहेगा चार कोई कहेगा किसी को पता ही नहीं होगा तो कोई भी वर्ब होता है उसको मैक्सिमम सिक्स फॉर्म में चेंज किया जा सकता है सिक्स फॉर्म सरप्राइज होंगे सिक्स फॉर्म्स या फाइव फॉर्म्स तो फाइव या सिक्स एक क्लैरिफाइड करने के लिए सेपरेट करने के लिए हम उसको सिक्स मैं उसको सिक्स फॉर्म में समझाता हूँ आसान हो जाता है तो ये जो वर्ब की सिक्स फॉर्म्स हैं ये कैसे चलती हैं और किस को किस अंदाज में यूज़ करना है ये एक छोटा सा बड़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है अगर आपको ये क्वेश्चन समय लग गया ना आपको सारे टेंसेज आ जाएंगे मैं आई बिलीव आई बेट यू कि आपको अंग्रेजी सारी आ जाएगी और वो अंग्रेजी जो ना दो तरह की होती है ये एकेडमी इंग्लिश है कि ये चीज़ें ऐसी रट्टी रटाई आपने पेपर में कर दिया एक होता है लैंग्वेज यू नो हाउ टू स्पीक वन यू नो विद द कॉन्सेप्ट ये आपको कॉन्सेप्ट देगा कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे होता है यू विल अंडरस्टैंड वेरी ये बहुत मज़ेदार चीज़ है अभी मैं uh, अगले लेक्चर के अंदर ये वर्ब्स को मैं डिटेल से समझाऊंगा ये कैसे होते हैं आपको टेंसेस समझ लग जाएंगे एक सेकंड के अंदर आपको टेंसेस आएंगे आप हैरान होंगे कि टेंसेस कितने आसान थे आई एम आई बेट यू फॉर दिस अब ये कैसे क्वेश्चन आता है इसका सिंपल एक क्वेश्चन बनता है आप खुद देखिएगा कि ये कैसे बनेगा क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के अंदर क्वेश्चन ये बनता है कि ही डैश A letter yesterday. अब नीचे चार ऑप्शन अगर आपको दे एक ऑप्शन ये हो राइट इज राइटिंग रोड विल राइट आपको मजे की बात हूं ही राइट अ लेटर भी ठीक है ही इज राइटिंग भी ठीक है ही रोट अ लेटर भी ठीक है ही विल राइट अ लेटर बी ठीक सारे ही ऑप्शन ठीक बन रहे हैं लेकिन इसमें एक ऐसा वर्ड है जिसको हम यस्टरडे कहते हैं अगर ये सेंटेंस में यस्टरडे ना लिखा होता ही डैश अ लेटर तो बेटा ये सारे ठीक थे लेकिन इसमें एक उसने टाइम वर्ड हमें एक मार्कर बताया निशानी बता दी कि यार अगर यस्टरडे लगा हुआ है ना तो इसका मतलब कि फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी आनी चाहिए फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड आनी चाहिए और कोई भी नहीं आएगी कि यस्टरडे की वजह से हमने रोड आंसर जो है वो करेंगे ये टेक्निक्स आपको सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपको सारी बता दूंगा कि कौन सा वर्ड आएगा तो कौन सी टेंस होगा कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होंगी तो ये रहा आपका सारा फर्स्ट ईयर की इंग्लिश 
और हम उसको किस अंदाज से पढ़ेंगे हम फोकस करेंगे बुक वन के अंदर और जब बुक वन पढ़ रहे होंगे तो आपको मज़े की बात बताऊँ जब हम बुक वन पढ़ रहे होंगे तो बुक वन के अंदर हम पांच क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे ना बटन बटन का पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे पहली शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे तो पाँच क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे कैसे हम उसके अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके ट्रांसलेशन हम उसकी कर लेंगे ट्रांसलेशन कर रहे होंगे साथ ही हम उसके सिनेम्स पढ़ रहे होंगे उसके एम पढ़ रहे होंगे उसी में फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स भी हो रही होगी और उसी के अंदर पंक्चुएशन भी हो रही होगी तो हम बटन बटन का लेसन तो पढ़ेंगे लेकिन उसके अंदर देखेंगे यार कितनी चीज़ें आपकी पेपर की कवर हो रही हैं और फिर जितने जितने मैंने आपको एक और काम करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि यार पंक्चुएशन कैसे होती है आप खुद ब खुद देख रहे हो यार किस अंदाज से पॉइंट लिखी हुई है क्योंकि सीखने के दो तरीके होते हैं ना एक डिटेक्टिव मैथड होता है एक इंडक्टिव मैथड होता है आप बहुत चीज़ें पढ़ने के बाद अपने रूल बना लेते हो और कुछ होता है मैं पहले रूल बताता हूँ फिर आप उसको तलाश करते हो आप अपने रूल खुद बनाए आप पढ़ें इतनी ज़्यादा चीज़ों को कि आप पता चलिए देखो एक चीज़ें पैटर्न में बार बार आ रही होती ये अब स्किल है और ये इन स्किल मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस अंदाज से चीज़ों को सीख सकते हैं ठीक है जी स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है हम अगले लेक्चर के अंदर सबसे पहले शुरू करेंगे कि ये मॉरल वर्ब्स समझे ना ये वर्ब्स शुरू करेंगे जितने अच्छे हमें फॉर्म्स और वर्ब्स आ रहे होंगे जितनी वर्ब्स की फॉर्म्स हमें आ रही होंगी जितने वर्ब्स की फॉर्मेशन आ रही होंगी टेंसेज आ रहे होंगे उतनी ही अच्छी हमारी ट्रांसलेशन हो रही होगी उतनी अच्छी हमारी पंक्चुएशन हो रही होगी उतनी अच्छा मॉरल स्टोरी लिख रहे होंगे उतना अच्छा लेटर लिख रहे होंगे और उतने अच्छे हम शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे ठीक है जी तो इनशाला सी यू नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच टेक केयर